动着干什么呀？还不把文小姐的行李拿到楼下去？你这什么情况、啊？文小姐，幸会，听说你今日康复出院，我们特地来接你。啊，忘了自我介绍，鄙人姓鲁，家人都称我一声鲁叔，我是赤羽少爷的大管家。赤羽少爷，妹妹，你真美，素颜都能看出来化妆的效果，果然是天生丽质，楚楚动人。怪不得我弟弟常跟我说，花见了你，都会害羞的。能不能给花一个害羞的机会？哦，不，不，不用了。听我说。呃，不用了，不用，不，拿着吧。我们赤羽少爷呢，很少透露自己的身世。一是觉得朋友相处，门第之别并不重要。二是觉得，毕竟家世显赫，要是因此和朋友的相处之间产生了困扰，也不是我们少爷的初衷。不过我可以保证，我们少爷品行端正，性格温良，完全可以以身相许。啊，不是，呃，和我们少爷相处，那是春风化雨。哈哈，哎，可恶！家世显赫，这么说你是富二代？我就说不可能是被包养的，弟弟，这都什么时候了，你还开这种玩笑？他从小啊就说我们是抱养的，没想到他也跟你们这么说。哦，抱养的。呃，鲁鲁叔，啊，你能不能冒昧的问一句，他们家到底是干嘛的？不瞒诸位，昨日赤羽少爷给我打了很长时间的电话，甚是忧虑。几番追问之下，才得以知晓，原来是因为身世的问题，与诸位产生了一些隔阂。正好，文姑娘问起，又为了避免误会的进一步加深，我想我还是有必要重新的介绍一下我们的赤羽少爷。赤家是靠火药生意起家，嗯，洋务运动之后，他们就把生意的重点转向了对外经贸，百年之间横跨欧亚，远至美洲。处处都是赤家的生意，不客气的说啊，也称得上是富可敌国。不过，就在赤羽少爷的父辈这一代，却出现了重大变故。老爷和太太的飞机，在飞越百慕大的时候，你们懂的。嗯，原来百慕大的传说是真的呀。呃，悲伤的故事我们就不要再提了。于是，二位公子就继承了大笔的遗产，不过大部分生意。都已经交由职业经理人代理，只留下一间投资公司，不过是为了做些自己喜欢的事罢了。公司？什么公司啊？<笑>这个恐怕就不方便透露了吧。我们少爷从小是在私塾上学，饱读诗书，啊，性格低调内敛，所以不便张扬。怪不得满嘴直呼者也。这一次呢，很荣幸的能够跟文姑娘相识，呃，有一个不情之请，不知道我弟弟能不能参加文姑娘的电影演出呢？所以你的意思是，他想做演员？啊，你想当演员？是。那你为什么不早点说？你之前没问我吗？现在问也不晚。我们知道，文小姐近日诸多不顺，工作和生活都遇到了不小的麻烦，我们就冒昧的拿出了一笔资金，先保留住了文姑娘的住所，希望能够帮助文姑娘的事业尽快的回归正轨。所以，你要我住回自己的房子，还要接受你的投资？没错。什么情况？唐总。那位是赤羽少爷的哥哥，这位是赤羽少爷的管家。我来是接素汐出院的，嗯。我已经向你证明我的身世了，买房子也是我的诚意。那你对我的误解解除了吗？
怎么回事啊？奇怪，怎么打不着火了？不然这样吧，我叫司机来接我们。嗯，好。怎么，唐总，你车抛锚了？哎，你干嘛？哎，不是，喂，不是你干嘛呀？你快放我下来，你这样做很过分哎！喂，哎，不，不行，干嘛？你要是想赶上首映礼，就乖乖跟我走。还请唐总自便。苏西，我看时间也来不及了，你先去吧，我一会儿就到。唐总，不好意思，我们要走了。你知不知道你刚刚很没有礼貌？我不是为你好吗？怕你赶不上你的首映礼。反正公司已经放弃这个项目了，首映礼连主创主演都没有通知。你放心吧，一切都会好的。在这等我一下，我马上回来。好的差不多了，我真的不用这个。赤羽，其实我,我脚好的差不多了，真的这么多人推个轮椅进去不太合适啊。今天看电影的人还真多啊。嗯。萌萌姐，您今天的这场网络直播，可是和一意孤行的首映礼撞车了，怎么会那么巧呢？事情不就是这么巧吗？哎，你看我们今天这几个主演都有时间，我这不就把大家聚起来聊聊天吗？不要多想哦。但是萌萌姐，我听说一意孤行的首映现场可是爆满的。你说什么？什么情况啊，姐？这本来我们首映票没卖出去多少，可是突然一下午，全国的院线卖出去三千多万票房。三千多万？嗯。是唐茂吗？唐总。是我。啊？什么？我让鲁叔买了一些电影票，去分发给一些慈善机构，还有学校。少爷。啊您这一些也忒多了点儿。那刚刚在门口的那些人，都是来看这部片子的。对，整个影院十个厅都在放《一意孤行》呢。大姐，大姐，谢谢，非常恭喜您。大家好，我是文总新签的演员，是。文总呢，之前是发生了一些小事故，不过事情已经解决，而且他的身体也在恢复当中。我相信他的新作品也会很快跟大家见面的。好期待啊！好期待啊！好期待啊！好期待啊！好期待啊！好期待啊！好期待啊！好期待啊！好期待啊！好期待啊！好期待啊！好期待啊！好期待啊！好期待啊！好期待
。听说文总为了偿还贷款，把房子都卖了，请问这是真的吗？我认为文总呢，应该马上就搬回家住了。文素心那边到底什么情况啊？有人匿名买了大量电影票，而且分发给了很多学校。不过姐啊，我觉得赠票这种事对电影票房影响不大，也就是几天的热度。况且文素心已经辞职了，就算是帮助多了，也跟文素心没关系了。以后只要还想和我蔡淑萌合作的，必须要跟文素心划清界限。是。西姐，你为了票房，这个都用上了，挺拼啊！呃，悠悠婷，我下来自己走。东凯哥，不用，你可真会说笑。我们西姐的脚本来就受伤了，不过你们今天能来，我们还是非常感谢的。没事，我们顺路而已。呃，不过，就算我们今天不来，你们这边也够热闹的。是是了，热闹可真巧。不管怎么样，谢谢你们能来。如果我晚上没事的话，一起吃饭。不用了，我过午不食。恭喜你啊，能签给西姐。谢谢。不过你可得多注意了，千万不要让西姐不开心。没准哪天她就把你的合约转让签给别人，想见她可就难了。走了。呃，那我也走了。你花那么多钱，费那么大力气，就是为了让我搬回家住？不是，我就是想出道，做演员。原来是这样，少爷，你你怎么不早说呀？是不是？我跟你说话，你没听到啊？呃，你刚刚说什么？我说。不要以为我住进了你买的房子里，我们的关系就会有合作关系外的另外一层关系。这么说，你同意搬回去住了？这房子有三把备用钥匙，你可以拿一把，但是没有我的同意，你是坚决不可以进到我的家里。我不是想计较那么多，只是有一些事情还是算清楚比较好。你说什么都好。请问你是赤羽吗？我从那天刺伤晚宴的时候就关注你了，是他是他，真的是他！啊，你们是不是认错人了？不可能认错的，你看我手机桌面都是你，而且我还去了你的粉丝后援团，现在啊都有三十多万个关注了。你看这是那个朱老师，帮忙拍张照片，谢谢，快点快点。出来啊！才见过两次媒体，居然有自己的粉丝后援团了，所以签下你也不算亏啊。不过，既然你想要当一个演员的话，以后的路还很长，不要以为有一些人气就可以沾沾自喜了。我谨遵教导，只要你搬回家，说什么都好。新公司的流程还在走法律程序，所以我们先看合同里面的黑纸白字。先捋清楚，是白纸黑字吧？好，不管怎么样，就是不能让你轻易跑了。至于年限的话，十年。十年？怎么，天长啊？天长你可以不签啊。你知道吗？有多少人想要上我的戏？我在跟你说话呢，你能不能给我点反应？我们签约时间能不能后续再谈？十年是我的规矩，这个没得商量。你不说话，我就当你默认了。若可以，我想要的不是十年，而是一千个、一万个十年。到那时，你还会记得我吗
盼什么看啊？我告诉你，我现在脑子里想的都是关于公司的一些重大的规划，而且最近发生了太多的事情，感觉就像被命运安排一样，有很多人都在帮助我。你相信命运吗？反正我相信，而且越来越相信。人固有意思，如果真的存在命运，又有什么意义？你知道吗？缠在阳光下，生命只有一个月，而那一个月。就是他最辉煌的时候，因为他在用生命唱歌。这是我在一本幼儿读物上看到的，你不觉得很美吗？辉煌的绽放一个月，然后死去。这个小伙子是你生活中经常会出现的人，但是他不是你的男朋友。缺人了，动心了，被小伙子吸引了。开始带相思了，不可能，不可能，不可能，一定是最近太累了。所以，老天爷，求你不要再让我做这些奇怪的梦了苏西，你是要出门吗？我送你啊。不用了，我去谈投资，你别给我添乱了。你如果要投资的话，我可以。啊，不需要，这件事情我自己可以处理。你的脚拆掉没问题吗？没事。那你要多注意啊，还得恢复期。吃饭的时候不要喝酒，也不要吃海鲜。啊、好好好，我知道了，我会注意的。我先走了。真不用送你吗？你确定不用吗？走